Hello mga ka-bakers! Welcome back to my channel. Okay, for today's video, pag-uusapan natin, it's all about baker's percent. Ituturo ko po sa inyo kung paano po magiging consistent yung tinapay nyo, ay yung lasa ng tinapay nyo, hindi yung masarap ngayon, kinabukasan, iba naman ang lasa. So dahil sa baker's percent, mapapanatili natin na magiging consistent yung lasa ng ating tinapay. Okay, so ituturo ko po sa inyo. So gagawa tayo ng recipe. For example, ito po yung recipe ng ating uh, pandesal. Basic pandesal. Bread flour. Bread flour. 1,000 grams. Yeast. 15 grams. Salt, kulang ng egg, 15 grams, sugar, 180 grams, water, 480 grams, shortening, or lard, 50 grams. So, ito po yung basic ng recipe ng pandesal. So, ngayon, kukunin natin yung baker's percent. Baker's percent. Sa paggawa ng tinapay or sa paggawa ng recipe at sa baker's percent, flour is equal to 100%. Bakit? Pag, sa paggawa kasi ng recipe, ang pinakamaraming ingredients na nalalagay, nalalagay doon sa recipe mo is flour. Kung baga, pag gumawa ka ng bahay, yung flour, para siyang simento. Siya yung pinakasimento mo. So, hindi yan nagbabago. So, 100% yan. So, ngayon, paano natin kukunin yung percent, yung percent ng yeast natin? So, ganito. Ang gagawin natin, I-divide lang natin yung wheat in grams ng yeast doon sa ating flour times 100. So, 15 grams divided by into 1,000 grams times 100. So, 1.5%. So, same lang din sa salt. So, ganun din ang gagawin natin. 15 grams divided by into 1,000 grams times 100. So, 1.5 din. Dahil same lang yung weight in grams nila. Same lang din yung baker's percent. So, sa sugar, ganun din. So, 180 grams divided by into 1,000 grams times 100%. eighteen percent ay alay water so ganun lang din sa water i-divide lang din natin siya sa weight in grams ng flour times 100 percent okay so 480 grams divided by into 1000 grams times 100% to 48% So 50 grams kasi certaining 50 grams divided by into 1000 grams times 100 So 5% Ano po bang ang advantage ng baker's percent Nang mayroong baker's percent or walang baker's percent. Okay, so ganito. I-explain ko. For example, wala itong weight in grams. Ang mayroon ka lang is baker's percent. Paano natin siya kukunin? Okay, so. 
For example, wala to. So, wala yan. Okay, so for example, gagawa tayo ng 12,000 grams of bread. Ayan, so, bali 12,000 yung ating harina. So, pa paano natin kukunin yung yeast? So, dahil may bigger percent na tayo sa yeast, makukuha na natin siya. So, gagawin natin 12,000 grams times 1.5 percent No no ali So 12,000 grams times 1.5 percent So 180 grams One eighty grams Yung ilalagay natin yeast So same lang din sa salt So, ganun lang din ang gagawin natin. So, ngayon, kakailangan natin yung kung ilang grams yung salt na ilalagay natin doon sa ating recipe. So, 12,000 grams of wheat flour times 1.5%. So, same din, 180 grams. Ayan. So, pagpasensyahan nyo na, medyo hindi siya natapat doon, no? Pero dito yan. Okay? So, Ayan, so sa sugar naman, so paano natin kukunin yung weight in grams ng sugar? So same lang din. So 12,000 grams okay, times 18%. Times 18%. So 2,160 grams yung ilalagay nating asokal. So sa water naman, so 12,000 grams times 48%. So, 5,760 grams. Normally, tatandaan nyo yung sa recipe nyo para hindi kayo malilito talaga. Yung water is nangangalahati talaga yan dyan. Kung ilang grams yung flour mo, halos kalahati din ang water mo. Okay, shortening. So, 12,000 grams times 5% 600 grams yung shortening mo okay so pag gumawa ka ng recipe talagang magbago-bago yung flour mo kung ilang grams yung gag kung ilang grams ang gusto mong gawing tinapay, kung ilang kilo yung gusto mong gawing tinapay, kung marunong ka lang magmultiply, gamit yung baker's percent, hindi hindi magbabago yung recipe mo so consistent yung lasa So, hindi yung masarap ngayon, kinabukasan hindi naman kasi kadalasan, lalo na yung mga sinaw, yung mga matatagal na sa bakery, yung mga natutulang siya through experience, so, nasasanay sila sa takal-takala. So, tinatansa-tansa nila lang lahat. So, gamit ito bakery percent, so, hindi na magiging uh, paiba-iba yung lasa ng tinapay mo. At sana po, may natutunan kayo Hanggang dito na lang. Ito na po yung ating computation ng baker's percent. And see you our next vlog. Thank you.